Ciudad de Mexico, Proceso. A dos meses de las elecciones, la vidas de poder esta en su apogeo. Los aspirantes a presidir las instituciones nacionales se regadian en el estruindo y los insultos, prescindiendo de proponer ideas sensatas y soluciones viables para enfrentar los complejos desafíos derivados de la responsabilidad de gobernar. Eso sí, prometen todo sin decir como pretenden lograrlo. Ni mucho menos haber analizado con rigor la pertinencia y las consecuencias de lo que ofrecen. La única meta es obtener la mayor cantidad de votos, a como de lugar de la mercadotecnia ha desplazado por completo al pensamiento y la ética. Abnublados en la origen de sus campanas, los candidatos han ignorado el factor que dot origen al atraso político y socioeconómico del país, la carencia de un auténtico estado de derecho. Ninguno de ellos se ha dado cuenta de que los temas centrales de sus proyectos corruption y impunidad, pobreza y desigualdad, inseguridad, violencia y crimen organizado, democracia traicionada y suscited electoral, baja calidad de la educación, economía informal, e incluso la baja productividad y el deficiente crecimiento económico tienen en una raíz common, la ausencia del imperio de la ley. Sin estado de derecho surgen el autoritarismo y la kleptocracia dot Mexico es un claro y doloroso ejemplo de lo. Dicho rezago político es el principal obstáculo para el desarrollo integral del pace. Of alguien la importa suplantar la arbitrariedad y el abuso de poder por el imperio de la ley. Has to ahora, a ninguno de los candidatos porque hablar de estado de derecho no da votos, es difícil de explicar why, saber todo, porque significa actor, controller y supervisor el poder presidential. La megalomania, no la ética de responsabilidad, Weber, mueve la ambición de quienes aspiran a ser depositarios del supremo poder ejecutivo de la Union. Existe una fuente de información de prestigio internacional para valorar el estado de derecho, que acaso pueda servir para sacar de su letargo intelectual si no a los estrados candidatos, al menos a sus asesores. El Proyecto Mundial de Justicia, WJP por sus siglas en ingles, es un estudio comparado sobre la calidad del estado de derecho realizado en 113 países a fin de analyzer, evaluar y promover el imperio de la ley, rule of law, en todo el orb. La edición 2017-2018 del WJP, publicada en enero de este año, ubica a México en el lugar 92 de la lista, con un descenso de four puntos con relación al ano anterior, solo por encima de Guatemala, lugar 96, Nicaragua, Sisho 99, y Venezuela, ultimo lugar mundial, 113, NLMB2 Latinoamericano. El World Justice Project analiza ocho factores que permiten valorar la calidad y el funcionamiento del estado de derecho en cada país. 1. Limites del poder gubernamental. 2. Corruption política. 3. Transparencia gubernamental. 4. Respeto a los derechos humanos. 5. Orden y seguridad de las personas y la propiedad. 6. Impresionidad y eficacia en la aplicación de la ley. 7. Justicia civil. 8. Justicia penal. Y en todos esos temas, salvo en el de transparencia, México está ubicado dentro del tercio más bello del mundo, lo que confirma que el desastroso sistema de justicia del país es de los peers del orb. En el rubro de la justicia penal, el resultado es aterrador. Mexico equipa el lugar 105 de 113. 
solo CB nations tie in institutions to justicia k function and peer k loss and westerns. Estos dados no pueden and deter indiferente a nadi, menos on a queens pretendan governor a Mexico ofreciendo una transformation profunda mediante promesas ambiguas, inviables e incluso descabaladas. De acuerdo con la encuesta más reciente publicada en el diario Reforma el 2 de mayo, Andrés Manuel López Obrador se mantiene como pintero con 48% de intención de voto. Ricardo Anaya Subio a 30%, Despues de Haber Descendido a 26% and Abril Dados a Antonio Mead Cigan Descenso con 17%, Un Punto Minos K. L. Mes Pasado, Ubicandis and Un Distante Tercer Luger. QL Sun Los Escenarios Posibles a Parter de Estas Cifras? CV difícil al cancer al pintero, on today via fault and al redditor de 50 dias y dos debates para las elecciones, lo cul ha desatado una serie de divinanzas, su gerenches y anilos en torno al voto util. Empecimos por las sumas. Si al candidato del frente si la agregan todos los votos de la coalición del PRI, la falteria un punto para emperor con amlo. Piro Lagraria Super Arlo con los five puntos de Zavala y el Bronco. Sin embargo, el voto util no funciona así. En primer lugar, existen limitaciones legales que impiden que me declinara en favor de Anaya, o viceversa, para que solo uno de ellos apareciera en la boleta sumando en Enrique Adro a los dos colisiones. Ademus, has to a horror ninguno de los dos esta dispuesto a abandonar la contienda. Y el voto util si repartiria entre varios candidatos. De acuerdo con una encuesta de Berumen y asociados, un 15% del electorado estaria dispuesto a cambiar su voto para Daryl Mayer's posibilidades de triunfo en alguno de los contendientes. Si calcula que el oladeria 3 puntos en Aya, 2.5 a López Obrador y 1.6 a Mead. En caso de que la contienda fuera solo entre Amlo y Anaya, consulta Midovs Kaisenala que los votantes de Mead transferirían 2 puntos al primero y 2. 3 al segundo. Si los finalistas fueron Amlo y Mead el voto util ladaria 7 puntos al primero y solo 1. To al segundo. En consecuencia, el voto util por si solo tampoco sería suficiente para que, en una competencia entre dos, amlo fuera super du por el contrincante, Anaya o mi. Anti este panorama, las estrategas del frente intentaran quitar el voto a López Obrador, en tanto que los seguidores de Mead lo siguen viendo como la major option y la recomiendan que rompa con el presidente Pina Nieto como condición para elevar su posibilidad de victoria, así como permitir la continuidad del proyecto iniciado hace tres décadas por Salinas de Gortari. Si quien fuir el vencedor, lo disable es que el proceso electoral culmine sin violencia y con respeto a la legalidad. Es el estado de derecho, idiotas, perdón, candidatos. Este analysis si publico el 6 de mayo de 2018 en la edición 2166 de la revista Proceso.